帮我拿过。嗯，好。我稍微喷一下。今天收工，大家辛苦了。辛苦了。今天可以了，然后准备明天的拍摄就好了。好。哎，一个，四周我已经看了，他刚刚从里面出来，肯定从这边经过。我们在这边等着，找准目标，下手就行。精神点啊，打起精神来，看清楚点，是这个女孩。哎，那女孩走过来了。你怎么开车的？你怎么开车的？我怎么开车的？是你自己不会开。我现在有事，我不跟你追究了啊！哎，你要去哪里啊？不可以走，必须要等警察来了以后再说。你这人怎么这么拧巴呢？你别给我不知好歹啊！我拧，我只知道听警察的没错。周助理，去哪儿啊？正好我送你回去。嗯。怎么，我还能吃了你吗？这总行了吗？这，这才多少钱啊？哎，你找事儿的吧？谁找事儿？拿了钱就走人。了。谢谢你啊，顾摄影。谢什么呀？我也刚好下班。你以后还是少一个人走，白天还好，晚上很危险。这有什么好怕的？我经常一个人下班回家，早都已经习惯了。你还是注意一点，要是有什么事情，第一时间给我打电话。好。喂，妈。什么？我马上就过来。啊，你是不是有病啊？这么大岁数出来放狗吓人啊？不是，你说话能不能客气点儿？岁数大了跟狗有关系吗？我的意思是说、啊，你这么大岁数了，你不会养狗就不要养，你不要出来吓小孩。这是岁数一大把的，哎，小孩子对吗？怎么了？王姐，王姐，妈，我来，我来。王姐，不好意思啊，孩子没事吧？你来正好啊！你听到你妈说的是什么话？这是？孩子没事吧？没事，你看都吓成这样了。孩子没事就好，狗出来吓着小孩，确实是我们家不对。你跟你妈讲，让她看好这条狗。嗯，好好，谢谢王姐、啊。我家人家是虚张声势的。哎呀，行了，妈，烦死了你！现在还弄得还咬人，不养了，不养了，不养了，我不能养了，把它送人。我跟你讲，把它送掉。我不送。要不然我帮你们养吧。不是你谁呀？你好，我是顾云飞，周然的朋友。妈，他是我朋友。你刚才说什么来着？你要养这只狗对吧？对。哎哎哎哎哎哎哎，那个送给你了啊啊！我我不是妈，你你干嘛？哎，那个挺乖的，挺好养的，是挺可爱的，挺可爱的。它叫乐乐对吧？对对对对对，叫乐乐。哎，我跟你说啊，特方便，养它啊，那个一天喂两次，早晨一次啊，呃下午一次，完了你早晨的起来给它遛一遛，啊拉泡屎撒泡尿就完了嘛。好，我刚想养只狗来着。你别听我妈的，你干嘛、啊、你？<笑>那我有事先走了，阿姨。哎，好的，好的，好的，哎，好的，哎，你你你你走吧，拜拜，再见啊！<笑>就这么被抱走了？那你还要怎么样？哎，不是，顾摄影，回头我把狗粮给你送过去啊。你跟他。是什么关系啊？作为普通朋友啊。妈警告你啊，谈恋爱必须得认认真真的，啊！你但凡要做了对不起小叶的事情，第一个饶不过你的人就是我。妈，你可别冤枉我，我没有做过对不起叶荣轩的事。哎，那你敢说，这个小伙子对你一点意思都没有？
。啊？你想多了吧？你是不是觉得全世界的人都喜欢我呀？看你美的你！我告诉你，妈是过来之人啊、嗯。我看东西一看一个准。嗯嗯，你不要躲过我的眼睛。那你看看晚上给我做什么好吃的呀？嘘，你给我小心点，你听见没有？你们都干什么吃的？连一个女人都能跟丢了，我平时养你们干什么啊？粪桶。有个叫恒心的人要见你。恒心，就是之前报道过癌症的记者，他来干什么？啊，看来之前污水厂被拍跟他有关系啊。先生进来，是。下去。哎呦，请，什么风把您这位大记者给刮来了？以前可都是神龙见首不见尾，今天总算是见到庐山真面目了。你好，你好，你好。哎，请坐，请坐，请坐。哎，这这个小家伙是……不好意思，这是我新养的宠物，您不介意吧？啊，不介意，太不介意了。养狗好啊，狗忠诚啊，我也喜欢养狗啊。不过我养的狗都是……是吗？他改天一定要见见沈总养的狗是什么样子的。一定。啊。哎，你还喜欢什么样的狗？改天我派人给你送去。沈总客气了。哎，这都小事儿嘛。你是大记者，又是环保先锋，之前那个癌症村呐、啊，还有环境污染的文章，都是你发表的，反响特别大，我是很佩服你。不瞒你说，我跟几个生意上的合伙人。现在也一块儿开办了一个环保基金会，我们非常需要像您这样的环保人士的加入。看不出沈总还是一个有社会责任感的企业家。作为一个企业家，我应当做个表率，应当具有强烈的社会责任感吗？这种社会责任感，也包括将污水注入地下。你这是什么意思呀？兴建生态园，污水处理厂。只不过是做做样子。你们为了节省高昂的污水处理成本，利用高压泵将污水注入地下。证据在我这里，请你离周然远一点。他只是帮我做事的。啊，看不出来呀、啊，原来我们大记者的软肋是怜香惜玉。我只是不希望无辜的人卷进来，这是我第一次，也是最后一次妥协。咱们从此两清。是我之前发表过的作品。哦，先放下吧。陈小姐，我们公司暂时不招聘。不是吧？我是看到你们的招聘启事才来的呀。陈小姐没有看清楚我们公司的招聘启事吧？我们公司只招聘应届毕业生。你回来了，嗯，过来，你先坐下来。我有一个很重要的事情要告诉你。哎呀，说吧。今天上午，我和洋洋在家里打扫打扫房间，但是他不小心把那个颜料弄到
弄到这个上面。嗯，对不起。这是什么？我我对不起对不起，我已经批评他了，以后不会发生这样的事情。还还有，我我觉得可以给给你点赔偿，我给你买个新的，可以吗？大画家，你是真的傻还是假傻呀？这个包是限量版的，要多少钱你知道吗？限量。好，没关系，这个应该这个。你能不能不要这么寒酸啊？说你穷，你还真的这么穷啊？几百块就能了事了是吗？哎。你不要太过分了，我已经道歉了，我已经赔钱给你了。好好你要赔是吗？好啊，你赔呀、啊，赔钱给你，这个、赔呀、啊，你赔呀、啊，赔不出来对吧？算我倒霉，请你不要再出现在我眼前。疯了，很贵吗？干嘛？在干嘛？在工作啊。现在是下班时间，好不好？你不是鼓励我做时尚女王吗？我不努力，怎么实现自己的梦想啊？你那保险卖的怎么样了？别提了，我出去动了一整天，一张保单都没有卖出去。你可别气馁啊！万事开头难，一切都会好起来的。对，万事开头难，然后中间难。最后结尾难，哎，这毒鸡汤喝多了，一点好处都没有。你得相信你自己，我相信自己啊，相信自己一无是处。在外面动了一天，回家还受一肚子气。怎么了？那个臭画家毁了我最爱的包。哎，我还以为多大点事儿呢。要我说呀。你就把你那些包包都给卖了，包包是我的命啊！那你就吃糠咽菜吧啊！那我能怎么办呢？吃糠咽菜，吃糠咽菜。拜拜，拜。小宝贝们，我是绝对不会把你们卖掉的。嗯。So good. 谢谢。哎，来，感觉你有心事，是那个爱家总找你的麻烦吗？没有没有，总监多少会给点意见，不过这都是工作需要。能吃苦的年轻人不多了。因为喜欢这份工作，所以不觉得苦。<笑>好，夏总。我的策划案，您看过了吗？觉得怎么样？有进步，不过还是有不少的毛病。那，我给你拿了点资料过来。哦。你好好的研究研究。作为一个时尚工作者，如果只能发现内在美，就太没有前途了。不行不行，这太贵重了，我不能要。它只是一双鞋，你还年轻，我告诉你，以后无论谁对你好，你都不要表现出激动来，不要表现出感动，你。
界上所有的美好对你来说都是应得的。不行，我还是不能要。那我们以后还合作吗？嗯。我们以后是不是还会经常来类似于这样的地方？你觉得他是不是更适合这样的场合？不喜欢。嗯。我觉得他特别适合你。你穿上会非常的漂亮，试试吧。二期广告策划案，夏总那边已经通过了，是吗？做的不错，谢谢总监。这些天你辛苦了，回去休息两天吧。好，那我先出去了。嗯。哎，看着没？看着没？他穿的可是最新款。那又怎么了？什么怎么了呀？他，那可是最新款。小南的经济能力，凭什么穿得起啊？除非，除非他和那个夏有君呀、啊，就他们。我只关心员工的业绩，他们的私生活我没有兴趣知道。时尚圈是很残酷的，在这个食物链里，他们做什么样的选择，我没精力关注。这个小丫头片子，才来那么两天，还真有办法。这下雨你的事情是都干完了吗？嗯，这些都是什么呀？能是什么？都是我的心肝宝贝。那你为什么又舍得拿出来了？女人嘛，衣柜里面总是缺一个包，少一双鞋的。这款。我半价卖给你，保证可以吸引一堆人来疯狂抢购的。陈小姐，我想以您的身份，应该不会在意这几个包的吧？我看你还是留着自己用吧，说不定哪天，你又想起来背出门呢。我呢，就是包太多了，屋子里都装不下。再说了，时尚这玩意儿说变就变，保不齐今日就火爆款，明天就吐得掉渣。这些过去的款式啊，已经入不了我的眼了。陈小姐，你这话可说对了。你看，这种老的款式啊，不比经典款。这过期掉价都是成倍成倍的跌。就说这个包吧，现在最多也就这个数，三万。三千块，我这可是给你的优惠价。三千块你就。店主，这也算是经典款，不至于掉价掉这么多吧？陈小姐，你自己不是刚才也说了吗？时尚这玩意儿说变就变，不管是什么款式，这旧的东西呀、啊、就得打折，这是行规，我也没办法。好吧，我这里一共九个包，你能给多少？嗯，我最多这边给你两万八，两万八？你在跟我开玩笑吗？真以为我缺钱用啊？本来我还想说给那些想买名牌包但没钱的女孩一些机会，两万八，不买就算。小宝贝们，我们回家，咱们以后还得相依为命呢。好久不见，才两天没见，晚上有没有时间吃个饭？啊，这个怎么，我有那么可怕吗？我还能吃了你啊？啊
啊，不是啊，我是在想，我晚上是不是还有其他的事情？那就这么定了。你最近挺忙的吧？我喜欢这样，只有在工作的时候才能看到你。那天来了。准备好了吗？嗯，都差不多了。不过伊莲娜她到现在还没有来化妆，她没来。嗯。哎呀，顾摄影啊，出事情了！怎么了？那个伊莲娜昨天晚上脸全过敏了，今天居然飞回法国了。什么？这合约里写的清清楚楚，为什么会发生这种情况？我们正在与伊莲娜的经纪公司沟通，他们觉得这次的事故。是因为不可抗拒的原因导致的毁约，他们不想负责任。主编，现在我们缺少主打模特，对方公司总部要求，必须是国际知名度与伊莲娜同等的国际超模才可以替代她。追责的事情我们可以往后放，现在最重要的是找谁来替代她。那我们公司现在旗下的模特有可以代替伊莲娜的吗？之前的话，安吉丽娜可以替代她的。不过他现在已经跟伊拉解约了，而且之前的解约纠纷闹得很不愉快，所以即便是找到他，他也不会帮忙的。我也给国内的其他模特公司打过电话了，他们还是推脱我们。那我们现在去哪里找知名度这么高的国际超模呢？你们都先出去吧，我想静静。我一直等你来找我。现在这件事你就先别管，我可以跟董事会解释，而且也会跟对方的公司进行沟通与公关。那现在你满意了吗？你这什么意思？在您心里，我从来都是个不堪重用、没用的东西。你也从来没有认为我可以管理好伊娃，你早就给我下了定义。您今天来这么奚落我，无非就是证明自己的观点是对的。你怎么会这样想我？那你让我怎么想你？难道让我对您的施以援手表示感谢啊？从小到大，您是什么样的人，我最清楚。争强好胜，什么都要拿第一。今天又来安慰我，你让我怎么想你？我承认，我一直对你很严苛。可是，如果让我从头再选择一次，我还是会这么做。所以，您今天跑过来就是为了奚落我，是吗？你要这么想我，我也没办法。可是现在要做的，就是妥善处理好这件事。伊若出了这么大的纰漏，我是伊若的主编，我肯定会全力以赴。但是我不希望您插手。我尊重这份工作，我会尽全力做好。我的错我来承担，我相信自己可以解决这个问题。好，我希望你能说到做到。这个裙子穿什么都好看。我是问你，它真的好看吗？真的好看。不过，我觉得你还是回公司上班吧。那个，爸妈我去接就行了。嗯，不行。你看，这是我第一次见爸爸妈妈，而且他们又是第一次来上海。我不接的话，能像话吗？真的没事，爸妈他们不会介意的。他们不介意，我介意。我不能不懂事啊。你再看看，真的好看。嗯嗯，真的挺好的。大脚星，哎，赶紧出发吧，不然一会儿该堵车了。走。嗯。哎哎，爸爸。什
么情况？爸，爸，啊，爸妈，我给你们介绍一下，这是徐曼，我的未婚妻。爸爸妈妈好，我叫徐曼，做这么久生辛苦了。不辛苦，不辛苦，我们是坐卧铺来的，睡一觉就到了。真是麻烦你了，姑娘，还辛苦你跑来接我们。没有没有，这是哪的话，我不辛苦，妈妈都是一家人应该的。嗯、呃，你们应该都累了吧？我们先上车吧，赶紧回家休息。好，好爸。哎，妈妈，我来。哎，哎，你没事吧？吓着你了？这啊，怎么了？这这里没有东西在动呀。没事没事，这是自己家养的鸡，我来。哎，来的时候也没什么可带，就想着把它带过来，给你们补补身子。走吧，走吧，我拿着。没事儿，亲。这女的叫什么来着？你说这叫什么事儿啊？老早就定下的婚期，眼瞅着这婚期到了，这小兔崽子把新娘子给晃了。哎呀，别再说了。你爸爸好像不是很喜欢我呀？怎么会？你想太多了吧？因为我刚看他们好像不太开心的样子。没有，我爸他就那个样子，别多想，别放心上。真的吗？真的。好了，爸妈还在车上等着呢，赶紧上车吧。嗯，走。可是，一想到车里那只鸡，我就害怕。不就是只鸡吗？都已经放在后备箱了。没事的，走了，走。嗯。嗯。爸爸妈妈，等急了吧？没事，不急，辛苦你了。没事，马上就回去了，然后你们再好好休息一下。好。爸妈，这是我们的新家。啊，哎，这这房子，这房子好大呀、啊！这一块是郭瑞的书房。哦。然后哦，那边，那边是厨房。走，咱们过去看看。哎，这房子还有这么多层，这么高啊！妈，您看。这边是厨房。哦，哎呦，这厨房，这厨房真干净啊！主要是平时我们俩都不做饭。啊？你你不会做饭啊？啊，我我是学了两道菜，但是因为平时太忙了，都是在外面吃完了回来，或者叫外卖了。那个，爸妈。我带您去看看我跟郭瑞的卧室吧。啊，好，好，好，走。哎，爸妈，你们慢点。嗯嗯。哎，你看，这还有一个，这还有一个空地。你看，爸妈。这边就是我跟郭瑞的主卧了。啊！哎呦，哎呦，真是太漂亮了！哎，你刚才说什么？这个是你们的房子？你你们已经住在一起了？是啊。哦，因为前段时间郭瑞的出租屋被收回了。我就让他赶紧搬过来了，这样我们还能互相照顾一下。你、你、你们不是还没结婚吗？这没什么，我们马上就结婚了。爸妈，你们火车坐了那么长时间，先去休息一下吧。啊，哦，对对对对，嗯，爸爸妈妈赶紧休息吧。哦，您的房间就在那边，这里面床单也换了，都是干净的，还有牙刷什么的都准备好了，随便用就行。谢谢你啊，小徐，真是麻烦你了。哎，没事没事，都是应该的。那您就好好休息，有什么事叫我就行。郭瑞，跟我过来，我有话跟你说。
rồi là Nhi cô sốt rồi Chết rồi quái rồi rồi Nhi à mà là nhi sốt hoài nhi Ây da Nhi xào sân ý đàn Nhi quý nhu hãy đàn bài mẹ Nhi xì đàn hãy yếu mà mà Hả Chờ lính giê hôn là Ở hỡ nhi mà hãy xinh trông trông lơ hơ phơ lại tham gia nhi đàn hôn lì hả Đó rồi thay trở đó Nhi bà xì phơ lại hoàng Nhi sốt rồi thầm hỏi sơ rồi rồi 何瑞，你老实说，你们出什么事儿了？你跟小周不是一直好好的吗？我跟周然分手了。我就不明白了，这好好的，怎么说分就分了呢？可能就我们不合适吧。你不合适，你早说呀你！你跟人家好了五年了，啊，临了你说不合适了，你这不是毁了人家小周吗你？过去的事情就不要再提了。你混账！哎呀，行了行了行了行了！现在事情已经这样了，你打他骂他有用吗？国人，妈问你啊，刚刚那辆车是这闺女家的，那这房子呢，也是这闺女家的。房子是人家的，车子是人家的，你是不是还在人家那儿上班啊？我说儿啊，妈别的都不担心，妈最担心的就是你在人家的屋檐底下。你说你以后的这日子，你会越过越憋屈，到时候连哭你都找不着门儿。等你回家，要是给你做饭的，你还想怎么样？再说了，你们俩非亲非故的，他能给你提出中肯的意见，这不是在乎你，这又是什么呀？我看你啊，就是一豌豆公主，七层天鹅绒被子下面放一颗豌豆，你还膈应半天。你看看你，胳膊肘往外拐，怎么老替他说话？哎哎哎，我这可不是胳膊肘往外拐啊，我这是支持真爱。你想太多了，说不定他就刚好昨天一整晚没睡，今天早上起来就顺手多做了份早饭。我告诉你啊，我是很传统的，只要他两条船这事我干不出来。再说了，我还在等赵中人呢
。你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，我怎么啦？我对爱情矢志不渝。我开你玩笑了，我看会所那工作，你还是辞了吧。大晚上的往外跑，你不害怕呀？能不害怕吗？谁叫我没钱呢？没事了，这工作呢，我就做一个月，赚多赚少。我肯定会辞职的。要是赵中人没来接我，我就找你蹭饭去。姐姐，现在我的工作都不保了。怎么了？叶荣轩把你甩了？胡说什么？你没看新闻啊？我们公司魔头出事儿了，拍摄停了。我这一早上跑了三家公司了，胖了一鼻子灰，现在才坐下来休息。手机响了。喂，主编。你在哪儿？我现在在咖啡厅，不过下午还要去跑几家公司。有多大把握？希望不大。不过如果……喂，这就挂了，习惯了。怎么了？才刚坐下来，现在就要走了？你呀，自己在这坐会儿吧啊！我是老苦命，我得走了啊！回头再聊。哦。嗯，拜拜，拜。好好的怎么会过敏呢？不是都做好措施了吗？是啊，紧要关头怎么会出现这种状况？拍摄周期本来就没剩几天了，想找一个这样咖位的，的确不容易。你说，一个隐退三年的模特复出，能顶替伊莲娜吗？你的意思是？我想帮他，那也得听你公司的安排吧。那都不重要，只要能帮到他，就算让我跟公司解约，我也不在乎。你那么爱他，为他做了那么多，当初为什么离开？已经过去的事情，说再多都没有意义了。我只希望这次，我能帮到他。但愿，但愿你能快乐，真正的快乐。
怎么样？有结果了吗？你呢？国外的模特公司有回复吗？我刚给国外的经纪公司那边发了邮件，但时间太紧，希望渺茫。现在没有办法，我们就只能等了。